შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავის ტვიტერზე დაწერა, რომ ისლამური სახელმწიფო უკვე დამარცხებულია და ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის ყოფნა მახლო აღმოსავლეთის რეგიონში დაკარგა აზრი ამერიკელი სამხედროები სირიაში ძირითად ადგილობრივ მოსახლეობას ქურთებს მათ შორის ეხმარებოდნენ, ამზადებდნენ მათ და წყვნიდნენ ისისის წინააღმდეგ საბძოლოდ. პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ კი ჩვენ უნდა ველოდოთ რომ ალბათ ეს პროექტი პროგრამას შეწყდება. Moklecan, ham gadat spatele bam, ukma kopele bam, ukma kamoizuya, tweetona Amerika sin taurobis, aromat gele shoris, senatista, senatis taurobis shoris, aseve kongresmen lepsat skonda tauyanti, mosadra bebi taudat swiss expertes da ase shemdek, raris ukma kopele bis mizeni, mizezi wis da azara lepsat gadat spatele bam, wis gadli eres pilikit, amasen da kaushire bis tunda wisa ubrot, ha chen, ukma tanetat, romelit kaipshi. Հայրդաշորիսորդիրտովիսմիոնխիվ էլմա Պիրոլդիկ շիմիստով է չէն տրիստա մակուրեպլովիս տրիստա գոլաս պսիխոս գասագևի, ամսուտիս դգոմարելովարով աղգվիծերով ծանամերկիս շերտեպուլի ստատևի գավարեգիոնի դան մանամդեր Հայլ թուշավադար էվ գասուր պերիով սխեզգովիտ պարազ է ուպրոս սուստի է, ամչում թվաշի շելվա մարդլաս դավետ հանխուտ տրամցրով հատ դասուստի է. Հաճայխ է բա թավա տրամպ իս գանցխատ է բասրով միգի սիրի իրան գասուլա սապիր էպ սիմիտորում թավիսի պրեզիտենտովիս էր թերթ համոցանամ կանաշի կոպնիսա սեսիղո իսլամուրի սախնցիպոս գանատգուրեպա, Արիս աստակրորի է իղո ուպրոսորը տորիտորի ուղդա որգանիզացի ուղլ գարդին է, բատումց հակարդա ամիս այս հարիս սազրոնը չարչով։ Ամիս կամ ու ձանձնելի է ուտկատ իսլամուրի սախենցիպոս դամարցխե բազ է ույսավոպրո� Մե տագետ հախմը վիտրոց հետա առասորի ավ իսավորոտ իմ ազերով իսլամուրի սախնցիպով դասրուլ դա դամթարդ ամարցխ դա ինտրով պակրովրով ոտցն է բաս ուպրով ավ սեգան բավի ու իրեյալ ու բաս մագրամ։ Ու Վինայիդան մուարուլ իղմեպիս միխետի տուրկետի ապիրևս սիրի ստորը դիմնացիլ է, երիշիս գանխործել է ոսայց կուրթերբի արիան, դա սատաց ամերիկուլի սամխետրով իղո կանլագեպուլի դա շեսավամիսատ � Սակոտար երոնուլ ինտերես էպիս դա հացույս միզնի տուկատ, չպիլոյդ սիրիս կարգոլ տերիտորիովիս տակավեպվա, ման վիջի, ման արսովշի ապրին դայիկավա ուկոյ, ասավի ազազի կալակի կարգոլ էյուպրատիս պարի շեքնա, շեմգոմ Ամերիկիշ էրթեր ուրստատ էպ սարդմ այացի լտավի դեն մի ամ ազրիզգան շոսվար, ուբրավոտ մի մողի խիլավ թուր աշեիք նա վիտարեպիշյանգով թուրքեցան մի մարդեպոշի։ 
პრაქტიკულად თურქეთმა ესე თქვა მიაღწია საკუთარ მიზანს ამერიკის ეს არის იდეოლოგიური გამარჯვება ერთ-ერთი იგი დიდი ხნის განმავლობაში მოითხოვდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რომ მას შეეწყვიტა საკუთარი მოკავ ესე თქვა მოკავშირეების უფრო სწორად თქვა ასე პარტნიორების ქურთების მხარდაჭერა და გასული იყო თქვა ამ ტერიტორიიდან რაც მას ალბათ საომაროდ მიცემდა იმის საშუალებას რომ გარკვეული თქვა შეტევაც ამოიწყო ამ მიმართულებით ამიტომ ეს ნაბიჯი სწორედ ამ კუთხით მართლაც მიიჩნევა თურქეთის გამარჯვებად იმიტომ რომ ასე უკვე სამომავლო ნაბიჯების გადაცემაში უკვე აღარავინ აღარ შეზღუდავს. ის ფაქტი რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იყო წარმოდგენილი სიდიაში, იყო მხოლოდ 200-იანი 200 დაახლოებით 200 კაცი ეს არ არის თქვა დიდი რაღაც ისეთი კონტინგენტი რომ მეთა ჯერბა ფართომასშტაბიანი იწარმოს. თუმცა ეს კონტინგენტი გარკვეულად თამაშობდა იგივე თურქეთის შეკავებაში და სხვა მოსახლეთა მონაწილეების შეკავებაში. ამიტომ ეს ფაქტი რომ ამერიკა გადის აშკარად არის სიგნალი თურქეთისთვის რომ იგი შეიძლება თქვათ გარკვეული დაქტიურება მოყოლს ამით. რა შეიძლება ვიცხოვი სხვა აქტორების შესახებ რა შეეხება როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს ეს ყოველივე ნუ სავსახაა რომ ეს არის ერთგვარად რუსეთის გამარჯვება გარკვეული კუთხით ომის დაწყების დროს რუსეთის გაძლიერებაზე გადავა თქვენ ახსენეთ ქურთები რომ ხო ქურთების მხარდაჭერა არ უნდა შეეწყვიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ქურთები ყველაზე რთუ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან ალბათ აი თუ ეს გადაწყვეტილება სისრულეში მოვა აი როგორ ფიქრობს რაღაც ეს ერთგვარად მიტოვება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქურთების რა რა მდგომარეობაში ჩააყენებს ქურთებს აი რუსეთ თურქეთ სირია ირანის პირისპირ ამერიკის დახმარების გარეშე როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ისინი თქვენ როგორ ეთახმებით ქურთები რეალურად ეხლა იმყოფებიან ერთგვარი ჩრდილოეთ და სამხრეთიდან მომართული საფრთხეების ქვეშ იმიტომ რომ ჩრდილოეთიდან თურქეთია სამხრეთიდან ასადია რომელსაც ტერიტორიის მართობია აინტერესებს მოგვიხსენებათ ეს ტერიტორიები ქურთებს აქ დღესდღეობით ასე რომ ძალიან დიდი საფრთხე არსებობს ეს ეს ქვეყანა ეს ეს ხალხი ეს სივრცე დარჩეს დაუცველი და სწორედ მისი ამერიკის გასვლა სწორედ ამაზე მიანიშნებს მაგრამ ა რეგიონში რჩებიან იგივე საფრანგეთი იგივე ბრიტანეთი და სხვა ძალები რომლებიც შეიძლება პოტენციურად თქვაც იგივე საერთაშორისო არენაზე ან გარკვეული დახმარებით კვლავ და გვახჩენ ამის მაგალითები თურქებთან იმერთება შეიძლება კვლავაც დაეხმარონ ქურთებს ამიტომ ცალსახად ნუ რა საკვირველი ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ქურთებისათვის იმიტომ რომ ისინი გადი გამოწვევის წინაშეც განა ჩრდილოეთიდან და ჩხეს ჩონნახეთ კადრები უკვე თურქული არმიის მობილიზაციის დაზე შემდგომ ასევე სამხრეთიდან თუმცა მე ვფიქრობ რომ გარკვეული ძალის ხოლო მაინც შენარჩუნდება ევროპელი თქვა პარტნიორებს ასევე შეიძლება ისრაელის გამო და თქვა საუდის არაბეთთან ისეთი ქვეყნებისგან რომლებიც ამერიკის მოკავშირეები არიან ეკონომიკურად ირანს რა შეეხება ისე იგივე ნაირი წარმატებები შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ ყველაფერ შეიძლება თუ ეს მართლა ესეც მოხდა მოყვეს ჰეზბოლაჰის გააქტიურება რომელიც ხვა საფრთხეს წარმოადგენს ისრაელისადმი და ირანს და საუდის არაბეთის შემთხვევაში ეს აშკარად არის საუდის არაბეთის მარცხი იმიტომ რომ საუდის არაბეთის ჩართულობა ამ კონფლიქტში პრაქტიკულად არ იყო ეს თქვა ის არ იყო წარმოდგენილი როგორც კონფლიქტის ხარი თუმცა მისი ინტერესები ამ კონფლიქტში ვერ გადაწონა უფრო გადაწონა ირანულმა ინტერესებმა და თქვა ირანული ინტერესები უფრო დაწინაურდა ასე რომ საუთი არაბეთის შემთხვევაში ეს არის ერთგვარი მარცხი თუ რა თქვენ ახსენეთ ის რომ მაგალითად ისრაელი როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე შეიძლება ვიხილოთ ქურთების მოკავშირედაც მომავალში მაგრამ მე მეორე კითხვა მაქვს ისრაელთან დაკავშირებით იმიტომ რომ თუ რეგიონში ირანი უმჯობესებს მდგომარეობას ჩვენ შეიძლება თქვათ რომ გარკვეული ძალთა თანაფარდობა რომელიც ისრაელს და ირანს შორის არსებობდა და ირანმა პოზიციები გაიუმჯობესა უკვე საფრთხეს უქმნის ისრაელს და ელოდებით თუ არა რაიმე სახის ურთიერთობის გამწვავებას თავად ისრაელს და ირანს შორის და შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ რომ რაღაც კონფლიქტის ახალი კერა შეიძლება წარმოიქმნას თქვენ ძალიან კარგად გაუსვით ხაზი ამ ძალთა ბალანსის მნიშვნელობას განსაკუთრებით ასეთი ტიპის რეგიონებში მართალი ბრძანდებით იმაში რომ ირანი პრაქტიკულად უმჯობესებს საკუთარ წარმომადგენლობას იმიტომ რომ ის პრაქტიკულად უკვე გავლენებს ავრცელებს ერაყზე გავლენებს ავრცელებს იგივე სირიაზე ასევე ლიბანზე შეიტურ ნაწილზე აა თუმცა ამ შემთხვევაში თავისხრივ ისრაელიც ბუნებრივად იძენს გარკვეულ მოკავშირეებს ნუ ქურთების სახით და ეს თქვათ ერაყის ქურთ წენ შემთხვევაშიც გარკვეულად გამოჩნდა და ასევე შესაძლოა 
ფორტეს სირიის შემთხვევაში. მე კითხვის მეორე ნაწილი შეეხება თუ ვთქვათ რომ რაიმე კონფლიქტი ან აი სკალაცია თუ რომ მოსალოდნელი ამ შემთხვევაში. ჩვენ ამის მაგალითები ვქონდა იგივე ვთქვათ ისრაელის მიერ სირიაში ირანული ბაზების დაბომბვა, ირანელების მიერ თვითნავი შემოგდება დაშენება, ამიტომ არსებობს ძალიან დიდი საფრთხე და რისკები იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად თეთრებადი რეგიონი და ის ირანის კიდევ უფრო დიდი წარმომადგენლობით ვთქვათ ხილვა სირიაში პრაქტიკულად ამ რისკებს ხილავს. ერთი საკითხი კიდევ ამასთან დაკავშირებით არის ისრაელის დედაქალაქის სადავლობა ამ ამ ყველაფრის პარალელურად ისრაელს კიდევ უფრო მეტი საფრთხე აქვს იმხრივ რომ ის აღიარებს დედაქალაქად დიდ ტერიტორიას რომელსაც არ აღიარებს არავინ მის ირგვლივ დედაქალაქად და ეს კიდევ დამატებით საფრთხეებს ხომარქმის ამ კონფლიქტში რომ ისრაელი კიდევ უფრო მჭიდრო ალყაში მოექცეს კი სხვა კი მართალი ბრძანებით სწორედ ის დედაქალაქის საკითხის გააქტიურებამ გამოიწვია ერთგვარი ურთიერთობების დაძაბვა ამერიკასა და ვთქვათ სხვა ქვეყნებს შორის მაგალითად თურქეთს შორის და ასე ირანს შორის და ასე შემდგომ კიდევ უფრო მეტად რასა პირველია დედაქალაქს რაც შეეხება ეს არ არის ვთქვათ ახალი ტრენდი დედაქალაქს მოთხოვნა ისრაელის სახელმწიფო ამას ჯერ კიდევ გასული საუკუნიდან იყოდა რომ ვთქვათ აღმოსავლეთ იერუსალიმის ვთქვათ დაკავების შემდგომ ხომ არა ეს ხო აყვა რამდენიმე სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ზრდის რისკებს იმიტომ რომ ვთქვათ ის ქვეყნები რომლებიც პოტენციურად განიხილებიან ისრაელის მოწინააღმდეგ კოალიციაში ამას ეწინააღმდეგებიან და ვთქვათ ის ქვეყნები რომლებიც ვთქვათ ისრაელის ქალაქად იერუსალიმს აღიარებენ მათთან უკვე რაღაცა კონფრონტაცია შედიან გარკვეულ ინტერესთა დაპირისპირება შედიან და ეს ერთგვარ დიპლომატიურ თუ სხვა ტიპის დაძაბულობებს ქმნის რაც რასაკვირველია არის ცუდი მთელი რიგი მიზეზთა გამ აქ ბატონზურა ბატონზურა მოკლედ თუ თქვენ ისაუბრეთ აი რა მოხდება რეალურად როგორ შეიძლება სურათი თუ ეს გადაწყვეტილება ტრამპის სისრულეში მოვა თუმცა ამ ყველაფერს აი ამ ძჯელობის მიღმა ვერ დავტოვებთ საქართველოს ფაქტორსაც იმიტომ რომ ჩვენს მეზობლად ხდება ეს ყველაფერი თან თქვენ ახსენეთ რომ ახსენეთ რუსეთის გაძლიერება ირანის გაძლიერება ეს გადაწყვეტილება თავად ეკუთვნის ამერიკას რომელთანაც ჩვენ გსურს კარგი ურთიერთობა ასე ირანთან გსურს კარგი ურთიერთობა რაღაც ცოტა უხერხო მდგომარეობაში ვართ თუმცა აი როგორ შეაფასებდით აი ამ შემთხვევაში საქართველოს პოზიციას აი რა რეალობა იქნება საქართველოს თუ მოხდება ისე რომ ამერიკა გაიყვანს ჯარებს თუ ეს ეს მართლაც ესე მოხდა ეს საქართველოსთვის არა პირდაპირი თუმცა მაინც სასახად უარყოფითი მოვლენა იმის გამო ორი მიზეზი არსებობს ამის გამო ერთი რომ რუსეთი როგორც უკვე ვისაუბრე თქვა ძალიან მომგებიან პოზიციაში დგება ამ ყოველივეს შემდგომ რეგიონში იგი ხდება თქვათ ეგემონი და ასე შემდგომ და შემდგომ ასევე მეორე ფაქტორი ეს არის იწყება სტაბილური სტაბილიზაციის პერიოდი თვით თავად ასადის რეჟიმისათვის მოგეხსენებათ ასადმა დაფუქსოთ ასადის რეჟიმი აღიარა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და თქვათ ამ რეჟიმის კიდევ უფრო მეტად კონსოლიდაცია და სტაბილურობა ჩვენ ეს უკვე სტრატეგიული ინტერესი არ შედის შესაბამისად ის თუ რუსეთი კიდევ უფრო გაიძლიერებს საკუთარ პოზიციებს როგორც რეგიონში ასევე თქვათ საერთაშორისო არენაზე ასევე ის თუ ასადი დარჩება სირიის მართველი და თქვათ სტაბილიზაციის პროცესი დაიწყება ჩვენ ის ინტერესებს რაც მოუნდა არ შედის და ეს ერთგვა უხერხულობას გვიქნის ამ მიმართულებით ამ დიდი მადლობა კონოზურა ჩვენ ცოტადროგვა აქვთ არჩენილი და მინდა დაგემშვიდობოთ დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრებისთვის ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხდებით ჰეშტეგის ეთერში წარმატებებს გისურვებთ